హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన మాటలు ఛానల్కు స్వాగతం ఈరోజు నేను ఈ కేశాల సంరక్షణ గురించి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నా హెయిర్ స్టైల్స్ వీడియో చూసి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇన్నాళ్ళ తర్వాత కూడాను ఇంత మంచి పెంట్రుకలు ఎలా ఉంటున్నాయి తర్వాత ఎలా వీటిని కేర్ తీసుకుంటున్నారు ఇంత ఒత్తుగా ఇంకా ఎలా ఉన్నాయి అని ఇలా నన్ను చాలామంది ప్రశ్నించడం జరిగింది సో నేను ఏం చేశాను అన్నదాని గురించి అంటే ఎంత కేర్ తీసుకుంటున్నాను అన్నదాని గురించి నేను చెప్పాలని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను మేమందరం కూడా తలస్నానము చక్కగా కుంకుళ్ళతో చేసేవాళ్ళం సో అప్పుడు ఎక్కడంటే అక్కడ కుంకుడు చెట్లు ఉండేవి పక్కింట్లో కానీ ఎదురింట్లో కానీ కొన్ని కుంకుళ్ళు మనం కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని దంచి నానేసేసి ఆ నీళ్లతో స్నానం చేసేవాళ్ళము చక్కగా మొత్తం అంతా ఎంత డ్రైగా అయిపోయేది అనమాట కానీ మొత్తం జిడ్డు అంతా పోయేది అనమాట అప్పుడు కండిషనర్స్ ఇవన్నీ అప్పుడు తెలియవు సో కానీ మొత్తం అంతా జిట్టు అంతా కూడా శుభ్రపడేది అనమాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ మా అమ్మ సీకాయలు కూడా అప్పుడు దొరికేవి ఆ సీకాయ తెప్పించేసేసి మరలు కూడా అంటే పట్టించి ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట సీకాయ పొడి సో ఆ సీకాయ పొడి కూడా తెప్పించి పెట్టేసేవాళ్ళు అది గిన్నెలో ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ తీసుకొని నీళ్లు కలిపేసుకొని ఆ సీకాయ కూడా తలకు పట్టించి అలా తల స్నానం చేసేవాళ్ళం అనమాట తర్వాత గోరుంటాక చెట్లు కూడా చాలా ఉండేవి ఎక్కడంటే అక్కడ పెరుగుతూ ఉండేవన్నమాట ఆ గోరుంటాకు కూడా మనం తుంచుకొచ్చేసి ఆ రుబ్బి ఆ మొత్తం ఆకుల ఆ పేస్ట్ను తలకు పూసుకునేదనమాట తర్వాత చేతులకంతా కూడా ఎర్రబడిపోయేవి అది తల కూడా మొత్తం అంతా అంటే నల్లగా ఉంటే కూడా ఈ గోరుంటాకుతో మనము తల స్నానం చేస్తే జుట్టు బాగా మృదువుగా తయారవుతుందన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా మాకు ఎక్కడంటే అక్కడ దొరికేవే ఆ తర్వాత కొంచెం పెద్దగైన తర్వాత కొద్దిగా అంటే వెంట్రుకల సంరక్షణ దీని గురించి కేర్ అర్థమైన తర్వాత ఈ ఉసిరి ఉసిరి పొడిని అది కూడా బాగా దొరుకుతుంది మనకు ఈ పచారీ షాపుల్లో సీకాయ పొడి కూడా దొరుకుతుంది ఇప్పుడు కుంకుడు పొడి కూడా దొరుకుతుంది తర్వాత ఈ ఉసిరి పొడి కూడా దొరుకుతుంది అనమాట నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు కాలేజ్ దగ్గరగానే ఒక ఈ గ్రామీణ ఉద్యోగ వాళ్ళ ఒక షాప్ ఉండేది అనమాట అందులో మనకు ఈ పొడులన్నీ దొరికేవన్నమాట సో ఈ పొడులన్నీ తెప్పించి ఇప్పటి వరకు కూడా నేను అది ఆ పొడులన్నీ కలిపి ఒక గిన్నెలో తర్వాత దానికి కొంచెము ఈ గోరంటాకు పొడి కూడా కలిపి తలకు పట్టించేసేసి స్నానం చేస్తూ ఉంటాము తల స్నానము అయితే ఈ పొడులన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు హాయిగా ఆ షాపుల్లో దొరుకుతాయి ఇప్పుడు మనకు హైదరాబాద్లో కూడా మెహదీపట్నం మార్కెట్లో కూడా ఈ పొడులన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు మనం తెచ్చేసుకొని చక్కగా అవి కలిపేసుకొని వాటితో మనము తల స్నానం చేసేసేయచ్చు కాకపోతే సెకండ్ డే మళ్ళీ పెరుగు కొంచెం తలకు పట్టించేసేసి స్నానం చేయాలన్నమాట అప్పుడు కొంచెం మృదువుగా తయారవుతాయి వెంట్రుకలన్నీ కూడా తర్వాత వీక్లో ఒకసారి మనము తలకు ఈ ఎగ్ కూడా పట్టించాలి సో దాంతో కూడా మనకు మంచి జుట్టులో ఒక మెరుపు వస్తుంది అనమాట సో ఈ మొత్తం నా సర్వీస్లో నేను ఏనాడు కూడా బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్ళలేదు అక్కడ ఈ వెంట్రుకలకు సంబంధించిన ఇటువంటి ఇవి ట్రీట్మెంట్స్ ఈ స్ట్రైట్నింగ్స్ ఈ వన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను ఏనాడు చేయించలేదనమాట సో ఏది చేసినా కూడా ఇంట్లోనే సో ఈ వీటిని ఉపయోగిస్తూ ఉండేదాన్ని తర్వాత ఇక వీటితో పాటు మనము వెంట్రుకలు బాగా పెరగాలంటే కొన్ని తినాలన్నమాట వాటి వల్ల మనకు వెంట్రుకలు మంచి అంటే మనకు సాధారణంగా వెంట్రుకలు ప్రతిరోజు కొన్ని వెంట్రుకలు ఊడిపోతాయి కొన్ని వెంట్రుకలు వస్తూ ఉంటాయి అయితే కొంతమందికి ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ వచ్చేటప్పటికి వెంట్రుకలు ఊడడం అయితే జరుగుతుంది కానీ మళ్ళీ వెంట్రుకలు రావన్నమాట సో అలాంటప్పుడు కొంత శ్రద్ధ మనము మన తిండిలో కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట సో వాటిలో ముఖ్యంగా 
ఈ వెంట్రుకలు బాగా మనకు ఒత్తుగా పెరగాలి అంటే స్ప్రౌట్స్ తినాలి సో ఈ మొలకెత్తే విత్తనాలు అనమాట సో దీని గురించి కూడా నేను ఒక వీడియో చేశాను మీరు చూసే ఉంటారు ఈ స్ప్రౌట్స్లో అన్ని రకాల మనం గింజలు తీసుకోవచ్చు పెసలు తర్వాత శనగలు ఇలాంటివి అనమాట వీటిని మనము ఒక రెండు మూడు రోజులు నానేసి అవి చిన్న మొలకలు వచ్చేస్తాయి కదా అవి తినాలి ఇవి బెస్ట్ ఫుడ్ ఫుడ్ అనమాట మనకు మన బరువు తగ్గడానికి కూడాను మన మీల్లో మూడు పూట్ల తినే దీనిలో ఒకరోజు ఒక పూట మనము ఈ స్ప్రౌట్ మొత్తం కేటాయించాలన్నమాట స్ప్రౌట్స్ కొన్ని తీసేసుకొని వాటిలో మనము ఉల్లిపాయలు కానీ తర్వాత నిమ్మరసము పెప్పర్ కలుపుకొని తినచ్చు ఒకరోజు ఇంకొక రోజు బోర్ కొట్టేసేస్తే దానిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ కొన్ని కొన్ని కలిపేసుకొని తినచ్చు ఇవి మనకు కావాల్సిన హార్మోన్స్ని అన్నింటినీ కూడాను మనకు అంటే బాడీలో ఉండే మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అన్నీ తగ్గిపోతాయి ఈ వెంట్రుకలు పెరగడమే కాకుండా ఈ స్ప్రౌట్స్ తినడం వల్ల బాడీలో ఉండే వివిధ రకాలైన రుగ్మతలు అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి అనమాట సో అందుకనేసి మనము ఈ స్ప్రౌట్స్ తప్పకుండా మన మీల్లో ఒక భాగంగా మనము చేసుకొని తీరాలి అప్పుడు మనకు మీరే చూడండి ఒక వారం వరకు తిని చూడండి ఎంత చేంజ్ మీలో వస్తుందో పైకి మనము వెంట్రుకలకు చాలా రకాలైన కండిషనర్స్ తర్వాత ఈ ఇంకా ప్యాక్స్ ఇవన్నీ వేసుకుంటూ ఉంటాము మృదువుగా కనిపిస్తాయి వెంట్రుకలు కానీ ఈ లోపల కూడాను మనము తినే ఆహారంలో కూడా కొను కొంచెం మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల మనకు వెంట్రుకల గ్రోత్ బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత ఇంకొకటి చుండ్రు లేకుండా మనం చూసుకోవాలన్నమాట సో చుండ్రు లేకుండా చూసుకోవాలంటే రోజు దాదాపు మనకు లేడీస్కి ఎక్కువగా వెంట్రుకలు ఉంటే ఆల్టర్నేట్ డేస్ అన్నా కానీ మనం తలస్నానం చేసి తీరాలి అంటే బాగా మధ్య తలస్నానం చేస్తే ఎలాగో రుద్దుకుంటాం కదా సో దాంతో మనకు చెమట దానివల్ల వచ్చిన ఆ మలినాణాలని కూడాను వెంట్రుకల మధ్యలో ఉండిపోతాయి అనమాట అవన్నీ కూడాను మనకు రోజు తలస్నానం చేయడం వల్ల పోతాయి అప్పుడు మనకు హెల్దీగా ఉంటుంది అనమాట తల మొత్తం సో ఈ పని కూడా మనము దాదాపు వీలున్నప్పుడల్లా కూడాను ప్రతిరోజు కొంచెం టైం తీసుకొని తలస్నానం చేస్తే వెంట్రుకల్ని మనము ఆరోగ్యంగా ఉంచవచ్చు తర్వాత చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఏవి ఎక్కువగా ఎండలో మనం వెళ్ళినప్పుడు మనం తలపైన కవర్ చేసుకొని వెళితే చాలా మంచిది అనమాట వెంట్రుకలకు డైరెక్ట్గా మనకు ఈ సన్ రైసెస్ తగలకుండా ఉంటే మంచిది తర్వాత రాత్రిపూట మనము బాగా దువ్వుకోవాలి అంటే మనము మసాజ్ చేసి చేసుకునేటట్టు దీనివల్ల మనకు రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి మనకు వెంట్రుకలు బాగా అక్కడంతా యాక్టివేట్ అవుతాయి అనమాట మెలనో సైడ్స్ ఉంటాయి కుదురులను అంటాం కదా వాటి నుండి మనకు మెలనిన్ అనేది మనకు సెక్రెట్ అవుతూ ఉంటుంది సో వీటిని మనం బాగా మర్ధన చేయడం వల్ల చక్కగా మనకు అది యాక్టివేట్ అయ్యి ఆ విధంగా కూడా మనకు గ్రోత్ వస్తుందన్నమాట వెంట్రుకలు బాగా పెరగడం జరుగుతుంది తర్వాత దీని గురించి అసలు చెప్పాలంటే ఈ కేశాల సంరక్షణ గురించి ఒక రెండు మూడు వీడియోస్ మనం చేయాల్సి వస్తుంది ఏ రకమైన ప్యాక్స్ తయారు చేయాలి సో ఇవన్నీ ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే అనమాట ఆనియన్ కూడాను చాలా ముఖ్యమైనది ఆనియన్ ప్యాక్స్ కూడాను మనం ఎలా తయారు చేయాలి అనేది అనేది నేను చెప్తాను తర్వాత ఇంకా ఏమేమి తినాలి మనం వాల్నట్స్ తింటే కూడాను చాలా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి కదా సో దానివల్ల కూడాను మనకు హెయిర్ గ్రోత్ జరుగుతుంది బాదంలు తినాలి ఆ తర్వాత మనకు ఇవి అన్ని రకాల పప్పులు ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా కొబ్బరి నీళ్ళు ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు అసలు ఎంత మంచివి అంటే ఈ కొబ్బరి నీళ్ళు మనకు తాగడం వల్ల అన్ని రకాలైన మినరల్స్ అన్నీ మనకు అందుతాయి అనమాట సో కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడం వల్ల తర్వాత పచ్చి కొబ్బరి తినడం వల్ల కూడా మనకు ఆరోగ్యంగా చాలా బాగుంటుంది మనకు తర్వాత మనము ఈ పచ్చి కొబ్బరిని తినడమే కాకుండా ఈ కొబ్బరి నూనెను కూడాను తలకు బాగా పట్టించాలన్నమాట హెయిర్ డ్రయర్స్ అస్సలు వాడకూడదు దీంతో వెంట్రుకల వేడి గాలి తగిలి దాని మృదుత్వం పోతుంది సో వే ఆ కుదుళ్ళు కూడాను కొంచెం పాడవుతాయి అనమాట తర్వాత ఈ కర్లీ హెయిర్స్ చేసుకోవడానికి వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా మనం వాడకూడదు అనమాట సహజ సిద్ధంగా అమైన వెంట్రుకలు అలాగే ఉంటే అదే ఆరోగ్యం అనమాట ఇప్పటికీ ఈ వివరాలతో నేను ఈ వీడియో ముగిస్తున్నాను కేశ సంరక్షణ గురించి మరి మరికొన్ని వివరాలతో మరో కొత్త వీడియోతో నేను ముందుకొస్తాను అంతవరకు 
Bye.